노르웨이는 매일 3,700만 명이 식사할 수 있는 수산물을 생산하는 수산물 대국입니다. 노르웨이의 수산물은 146개국에 수출되며 한해 수산물 수출액만으로도 약 14조 원에 이른다고 합니다. 노르웨이의 마린 하베스트는 연어를 최초로 양식하는 데 성공한 기업으로 21세기 들어서는 IT 기술을 결합한 수산과학 기술을 발달시키며 스마트 연어 양식 사업을 펼치고 있습니다. 연어의 종류는 크게 사는 곳에 따라 태평양 연어와 대서양 연어로 나눌 수 있습니다. 주로 아시아와 북아메리카 지역에 서식하는 태평양 연어는 고급 스테이크나 통조림 등으로 활용되는 왕연어, 곱사연어, 은연어 등이 있습니다. 자연산 대서양 연어는 멸종위기에 처해 있어 어획이 금지된 상태이기 때문에 우리가 자주 접하는 대서양 연어는 대부분 노르웨이에서 양식된 연어입니다. 미국 뉴욕의 월스트리트에 위치한 주식시장 중 하나인 나스닥은 2013년 4월 정식으로 나스닥 연어지수를 출시하며 매주 노르웨이 연어의 수출가격 기준이 되는 연어지수를 발표합니다. 이렇게 정해진 현물가격은 구매자와 판매자 모두에게 효과적으로 정확한 가격 기준을 제공하고 있습니다. 몇년 전부터 노르웨이산 연어에서 다이옥신과 같은 살충제를 비롯 DNA를 손상시키는 것으로 의심되는 발암물질인 에톡시퀸이 검출되었다는 기사가 나왔습니다. 양식장에서 키운 연어는 살충제, 항생제 등 각종 화학적 발암물질을 다량 투여하기 때문에 오염물질이 축적될 가능성이 높다고 하는데요. 이에 대해 노르웨이 수산위원회는 엄격한 EU 규제를 준수하고 있으며 강도 높은 모니터링을 실시하기 때문에 사실이 아니라고 반발하는 공식 입장을 내놓았습니다. 인도 대륙과 티베트 고원 사이를 가로지르는 히말라야 산맥은 하늘을 찌를 듯이 높이 솟아오른 8,000m가 넘는 14개의 높은 봉우리가 모여있어 세계의 지붕이라 불리는 곳입니다. 히말라야는 산스크리트어로 눈이 사는 곳이라는 뜻으로 해발 고도가 높아 산 정상의 기온이 낮기 때문에 1년 내내 눈이 녹지 않아 붙여진 이름이라고 합니다. 히말라야 산맥은 파키스탄, 인도, 중국, 부탄, 네팔에 걸쳐 있는데 중국과 국경을 접하는 네팔 북부에 히말라야 14중 무려 8개의 산이 분포하고 있습니다. 해발 고도 8,848m로 세계 최고봉으로 알려진 에베레스트는 네팔과 중국, 티베트의 국경 지역에 솟아있는데요. 높이 8,848m는 아파트 1층을 3m라고 할때약 2,950층의 아파트의 높이와 같다고 할수 있습니다. 파키스탄 영토에 속해 있는 K2가 8,611m로 두 번째로 높은 산에 속하며 네팔에는 세 번째로 높은 봉우리인 캉첸중과 4위 로체, 5위 마칼루, 6위 초우유, 7위 다올라기니, 8위 마나슬로와 10위인 안나푸르나까지 광활한 지역의 높이 솟아 있습니다. 세계에서 세 번째로 높은 산인 캉첸중과는 다섯 개의 봉우리가 모인 거대한 대산계로 그중세 개가 8,000m가 넘는다고 합니다. 여덟 번째로 높은 산인 마나슬로는 산스크리트어로 영혼의 땅이란 뜻으로 네팔 깊숙한 곳에 위치해 있어 척박한 네팔에서도 왕래가 드문 곳으로 손꼽힌다고 하고요. 마지막 10위인 안나푸르나는 네팔 북중부에 위치한 거대한 산군으로 가득한 음식이라는 뜻이라고 하는데요. 등반가들 뿐 아니라 트레킹 코스가 잘 개발되어 있어 인기가 많은 산임에도 불구하고 14자 중 가장 사망률이 높아 위험한 산으로 악명이 높습니다. 모든 것은 콜롬버스 유언에서부터 시작했습니다. 절대 스페인 땅에 묻히고 싶지 않다. 라는 그의 유언에 따라 콜롬버스의 유해는 자신이 발견했던 카리브해의 섬나라 도미니카 공화국의 성당으로 이송되어 묻혔습니다. 카리브제도 히스파니올라 섬의 동반부를 차지하고 있는 도미니카 공화국은 콜롬버스가 신대륙을 발견한 이후 최초로 식민활동을 시작한 곳입니다. 1506년 스페인 바야돌리드에서 사망한 후 그곳에 묻혔던 콜롬버스의 유해는 1542년 대서양을 건너 도미니카 공화국의 수도인 산토 도밍고의 한 성당에 안치되었습니다. 그로부터 356년 뒤인 1898년, 다시 유해가 스페인으로 옮겨져 세비야에 있는 세비야 대성당에 안치하는 과정에서 진짜 콜럼버스의 유해 논쟁이 시작된 것입니다. 도미니카 공화국에서는 스페인으로 유해가 옮겨진 후에 콜럼버스의 유골이 묻혀있던 성당에서 크리스토포 콜럼버스라고 적혀있는 유해 상자를 발견했고, 스페인이 가져간 유골은 다른 사람의 유골이라고 주장한 것인데요. 도미니카 공화국은 다시 발견된 콜롬버스의 유해를 안시하고 그를 기념하기 위해 콜롬버스가 처음으로 신대륙을 발견한 지 500주년이 되던 1992년 산토 도밍고 해안가 언덕에 콜롬버스의 등대라는 전 세계에서 가장 큰 규모의 콜롬버스 기념 박물관을 세웠습니다. 
이를 받아들일 수 없었던 스페인에서는 2002년 DNA 검사를 실시했고 세비아의 대성당에 모셔진 유해가 콜롬보스가 맞다는 결과를 받았습니다. 하지만 이러한 DNA 조사 결과에 대해서 도미니카 공화국은 현재까지도 철저히 무시하는 입장을 취하고 있습니다.